கேட்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா தட்டைப்பயிறு குழம்பு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நான் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் முதல்ல நான் தட்டப்பேரை நைட்டே ஊற வச்சுட்டு காலையில் குக்கரில் ரெண்டு விசில் கொடுத்து வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் இதை நைட்டே ஊற வச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக வெந்துடும் ரெண்டு விசில் போதுமானதாக இருக்கும் அப்புறமா ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸுக்கு புளியை நல்லா ஊற வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்புறமா கத்திரிக்காய் ஒரு நாலு கத்திரிக்காவை வெட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு வெங்காயத்தை பொடியை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அப்புறமா கருவேப்பில் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காய கழிச்சாலும் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா தக்காளி ரெண்டை பொடியை நறுக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் குழம்பு மிள குழம்பு தூளை வந்து நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் மஞ்சத்தூள் சீரகத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு காமூடி தேங்காவை நல்லா தண்ணி ஊற்றி பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுக்கிட்டேன் இவ்வளவுதான் நான் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ நம்ம குழம்பு எப்படி கூட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணியில் எல்லா மசாலாவையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா கலந்துருவோம் நான் குழம்பு தூளை முதல் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த குழம்பு தூளில் எல்லா மசாலாவும் சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நம்ம பெரிய வேறு மசாலாலாம் சேர்க்க அவசியம் இல்லை இதில் சீரகத்தூள் மஞ்சத்தூளை மட்டும் தான் நான் சேர்க்குறேன் அப்புறமா உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இதை நல்லா கலந்து எடுத்துக்குவோம் அவ்வளோதான் நம்ம குழம்பு குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவெல்லாம் கரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் இதை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வதக்கிட்டு இந்த மசாலாவை நம்ம அதில் ஊற்றிட்டு தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றிட்டோன்னா முடிஞ்சு பூச்சு நம்ம குழம்பு வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம குழம்பு வைக்கிறதுக்காக ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டேன் அதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயும் ஊற்றிட்டேன் அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வெந்தயத்தை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தான் நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்குது இப்போ நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் நான் கருவேப்பிள்ளைகளையும் சேர்த்துடுறேன் இந்த கருவேப்பிள்ளைகளெல்லாம் நல்லா க பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் இதில் ஏற்கனவே பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை நான் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த டைமில் நான் கத்திரிக்காவை வந்து சேர்த்துடுறேன் இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த கத்திரிக்காவும் நல்லா வேகட்டும் இந்த எண்ணெயிலேயே இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஏற்கனவே நான் நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளிகளையும் இதில் இந்த டைமில் சேர்த்துடலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுவோம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிட்டு அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் கூட வச்சுக்கலாம் அடிபிடிக்காம நல்லா இது மாதிரி வதக்கி எடுத்துக்குவோம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இனிமேல் நம்ம ஏற்கனவே குழம்பு கூட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலாலாம் சேர்த்து அந்த மசாலாவை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் தண்ணியும் விட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் ஏற்கனவே வேக வச்சிருக்க தட்டைப்பையனையும் இதில் சேர்க்குறேன் இந்த அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் அந்த தட்டைப்பையில் இறங்கும் பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு அந்த கத்திரிக்காவும் நல்லா வெந்து அந்த மசாலாலாம் அதில் சேர்ந்துருச்சு இந்த நேரத்தில் நான் வந்து மாங்காவையும் போட்டுக்கிறேன் 
மாங்காய் சேர்த்து ரொம்ப நேரம் வச்சுருக்க வேண்டாம் நான் ஏற்கனவே அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காயும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டான இந்த புளிக்குழம்பு தட்டைப்பயிறு புளிக்குழம்பு நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் மறக்காதீங்க